अब जो मो ऐसे जो दिए पूछे मो क्ये गौरु मने मलाई एकदम ये पीड़ा होन्जे क्या मलाई कि ने अब ये खाली टाइम बोएँ द अब मो बनी जी क्यों होता मो बनी बनी होन्जे तर मलाई ये वगैरह मो बनी बनी मलाई जी इस तो मानचे बेटा इतिहास की मो कारण में समझ जानी बात उपाय बनी कल्पना गौरी रखते क्या मले मन में � कई बनों नो कलाई वो ये माला बिगार नो कलाई आई ना बनी सोचते कि माला बेटा उन्हों माले जस्ते सोचनो जस्ते करी हूँ सुशील बिस्तर करने दाई संग बेटा ही दिनो रखा हम लोग में अपने बात पाऊँ ना माला अली दिन माला पीड़ा हो ना सकता तर मैं कई बन ना चीज़ था बनी कुरा जो मैं तेरी बेला सोचते कि माले � ये वाला स्टूडियो में हमारा ब्रेक दिया ना ये वाला स्टूडियो में माइक और मिला है बस ये बंद ही तो और कुल इतने दिया नहीं चांस बंद ही तो और कम है जिससे बंद ही अन्य जिससे करी सात वाला स्टूडियो चेंज करी पीड़ा तो ढेरी भाई आप अब कोई और रात भूख भागे बस एको रात पे इंसान सोफा तबे को तो स्टूडियो वाले होटल को पैसा न तेरे को कारण लेकर तो ये तो पहले खाना न पाए को स्टूडियो और पंचा मतलब यहाँ आउट सूट तो पहले कुछ बड़ा भावुक था सब तो पहले मुकिने यु करा कोटेरी रह कुछ बंदा करी तो पहले सुने रह तो ये कोई स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बंचले हिम्मत न हारोस उलाई के मोटिवेशन होस हिम्मत भाने को न हारे भाने आज को कमल खत्री बनाऊं लाये तो पहले तो ची शुरुआत में कार्टफोनियो का बाटो हरूम में पैता लाले नापे का कुरा हरू आज गाड़ी में बस रहे देखता है रीम दाखिल रीम तीप कस्ता खाल का कुरा हरू क्या दांस कहीं अब ची सो लोग आमा सुधे को भी रात सा है ना अब बीजे के लोग आमा अन्य अब पैसा ना होता है रीम आध बिर्सी दिन हम कहीं लेकिन अब कहीं लेकिन ऐसे अब यो रामायलो उसमें मावल में ही था कहीं विदेश का टूर और उधर था मैं एक चीज़ ना बिर्सी चुत और अपनी याद से याद उन जगह नहीं तो बिरामी हूँ तो अपनी कसम तभी तो दूधी वाला रोग लेके चुटी चीज़ अपनी सोना न सकने तातो अपनी चाना न सकने चंडीस्पनी कमल जी तबे कोई भावुकता तबे कोई इमोशन नहीं तबे इले अपनो ग्राउंड लेवल तबे इले अपनो बिगत नव भुले को तबे इले भुल्लू बात से नाज पनी भन्ने ये वड़ा जलन तो उधार नहीं तबे तबे कोई भावुकता लेते देखा होता ये वड़ा कायक मा इतनी देरी इमोशन होन्चा ती इमोशन लेकर दाखिली आज तबे ये सफल तर तू बोला कार्टफंड आई से क्यों पिछे तो बोला तेरी पीड़ा भाई कि खास सोचे आज तो नो रही से कार्टफंड आज तो सोचे कुछ है सभी स्वार्थी खाल गो है ना देरे आज देखा होनी तर पचाड़ कुरा काटनी अनि तू कुरा है था भाई बिजे मोहिले सोचे को कार्टफंड मोहिले यो मेरे रोहर पूरा गनी कार्टफंड माल एकदम ही गार होगे कि नहीं कोई पने आपने जस्तो लागन था लेना कि सबे झूठो खेती जस्तो होनी कसले मान देखे कसलाई पनी उगार देना रही सा जस्तो लागन था लियो तो जो माल आप कहने में तो तो दो तीन बार समय तो माल तो और के हाल को माँ किए गार ना आको किए गारी रात्रि जस्तो फील होने के मतलब आप फॉर्किंग चु य गायक बनी उड़ा मन में उत्कट चाहना था तेरे स्टूडियो में गया रहा औरूले गीत गाऊं ना कलागी आवाज भानना लाई माइक रेडी गर्दे गर्दा तू माइक मिलाई दिनी मंचे बंदे गर्दा खेत तू मंचे को आत्मा लेके सोचता रहे तो तो और क्या पूरा होने माला क्या लगते हैं बनी वो गायक तो बनना है को तर मो माइक मिला ही रहा चु औरों को लागी अने आप रोहर पूरा करना लाजे जून गीत भीतर रिकॉर्ड हो ही रहा उन्हें त्यो चीज से माइले बाहर बहुत सारे गोके रा माइले तो कॉर्ड ही रहा उन्हें क्या त्यो वड़ा माइक मार गीत का ना पागो पीड़ा लाई माइले बाहर जो पूरा कर रहा उन्हें क्या तेज चीज अने अब त्यो आपने रोहर लाई मेट ऑन लाई चेक कर रहा उन्हें अने देरी जाना लाई चाहो तो तुम्हीं पाविसो के स्टार हो माने बहानों उन्हें � अब पौष्टिक पौष्टिक से मलाई 
त्यो माइक मिलाउँदा फेरि पिडा हुन्छ कि म गीत गाउन आएको मान्छे म अरुको लागि माइक मिलाइरहेछु मेरो त रहर त अर्कै हो अनि म यही सरसफाई यही भित्रको बाहिरको त्यत्रो आँगन बराल्ने देखि भित्रको सरसफाई गरेर अनि त्यही भित्र एउटा माइक मिलाउने बाइक यो बाइक छ यही भित्र रुम ल्यायो भने त म कहिले के भन्छु होला भन्ने कुरा चाहिँ कुन स्टुडियो थियो पहिलो स्टुडियो बालाजुको एउटा स्टुडियो थियो फर्स्ट स्टुडियो तपाईँ त कृतिवृत्तिले कता गोदावरीतिर बस्नुहुन्थ्यो क्यारे म गोदावरी भनाले ठैब ठैब बस्नु ठैब बस्थे तपाईँ त पूर्व पश्चिम नै पर्यो एकदम एकदम थोरै पैसा वहाँ टाढा बस्ने अनि काम चाहिँ त्यहाँ टाढा सङ्घर्ष थियो नि एकदमै मैले तपाईँ जब गीत रेकर्ड गर्नुभयो पहिलो पटक कुन गीत रेकर्ड भएको थियो र त्यो अरू बेला चाहिँ अरूको लागि माइक मिलाउने गायकले साँच्चिकै मेरै आवाजमा गीत रेकर्ड भएको छ भन्दाखेरि त्यो सपना जुन त्यो बेला देखिएको सपना पुरा हुँदै छ है भन्ने याद छ त्यो त्यो चाहिँ खासमा सुशील विश्वकर्मा दाइकै सङ्गीतमा रहेको गीत रेडियो कम्पिटिसनमा जब दुई हजार बासठी सालमा कम्पिटिसन टप टेनमा आएपछि चाहिँ टप टेनमा आउनेलाई चाहिँ स्वत स्वर परीक्षा पास भएको सर्टिफिकेटदेखि लिएर अनि गीत रेकर्ड गर्ने पनि मौका पाउँथेँ अनि त्यो गीत चाहिँ रेकर्ड गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो गीत चाहिँ रेडियो नेपालमै रेकर्ड गरेको थियो धेरै रोए जिन्दगीमा गीत जस्तो चाहिँ त्यस्तै खालको मेरो जस्तो भोगाइ जस्तै त्यस्तै नै गीत रेकर्ड भएको थियो सुशील दाइको कम्पोजमा दिनेश थानी उहाँको शब्दमा रहेको गीत त्यो गीत चाहिँ पहिलोचोटि अब म त खासमा मेरो गीत बजोस् कतै बजोस् भने चाहिँ रेडियो नेपालमा मात्र बज्दाखेरि पनि म रातभरि सुतेको थिएँ कि है रेडियोमा ल यति बजी दस बजी राति बज्छ भन्नुभयो अनि सुने रातभरि मलाई ओहो मैले म त्यो बेला स्टुडियोको सोफामा सुत्थेँ रेडियो चाहिँ सुनेँ सुन्दै सुत्दाखेरि अनि गीत बजेपछि मलाई के मनमा हुन्थ्यो भने ल मैले खोजेको सपना यही हो जे होस् म यहाँ दुःख पाए पनि मेरो स्वर त बजिरहेको छ नि भन्ने कुरा फिल गर्थेँ